नाउ वी हैव अनदर टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अब हम एक बात करते हैं सबसे पहले कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं वो दो तरह से पढ़ी जाती है या उसके दो ब्रांचेस होते हैं वन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दीज आर टू अप्रोचेस टू दी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि एक कोई अलग इकोनॉमिक्स है ना हमने जो सीखा वो ये है कि जब हम इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी को समझते हैं तो हम माइक्रो और मैक्रो दो अलग अलग भागों में डिवाइड करके इकोनॉमिक स्टडी करते हैं दैट इज अ सेपरेट इशू पर अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन टू ऑब्जेक्टिव वन इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड द सेकेंड इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है इसको समझने के लिए हम थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमने ये बोला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच हैज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच यानी कि हम समझते हैं ना जब एक कोई क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है वैसे ही जब हम इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच और एक होती है सब्जेक्टिव या ओपिनियन बेस्ड अप्रोच तो जब हम एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट फिगर्स डेटा एंड विच कैन बी ऑथेंटिकेटेड जस्टिफाइड प्रूवन राइट और रॉन्ग तो उस अप्रोच को हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट हैज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स इट इज That it analyzes and explains the relationship between variables, यानी कि cause and effect relationship जो different variables operating in the economy होगा अगर उससे related approach के साथ facts के साथ figures के साथ हम कोई statement pass करते हैं हम कोई judgment देते हैं related to our state of economy, तो वो एक positive economics मानी जाती है यानी कि एक purest form of economics मानी जाती है it explains people about how the economy of the country operates positive economics is also known as pure economics or descriptive economics yani ki positive economics is related to objective approach it is related to facts and figures it is a pure economics and it shows cause and effect relationship between various variables operating in the economy statements based on positive economics consider what is the actual state of affairs in the economy yani ki positive economics is also called what economics kaisa hai desh kaisi aaj hamari economy ki situation hai kaise log रोजगार पा रहे हैं किस तरह से इकोनॉमी चल रही है क्या एक्चुअली फैक्ट्स और फिगर्स हैं देश के इकोनॉमी के जब हम उनको स्टेटमेंट में ढाल देते हैं उनको हम स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रख के तो उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की ब्रांच बोलते हैं सो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पॉजिटिव इकोनॉमिक कंसिडर वॉट इज दी एक्चुअली दैट इज अकरिंग इन द इकोनॉमी एंड इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम दी फैक्ट्स which is relevant to that question it helps the policy makers to decide whether the proposed action will be able to fulfill the objectives or not yani ki jab hum actual situation dekhte hain zameen pe halat dekhte hain actually economy kis tarah se operate kar rahi hai jab hum is sabhi ko apni nazar mein rakh ke koi policy decision lete hain sochte hain ki future mein hum policy banayenge is situation ko cater karne ke liye to it is easy to understand whether that policy framework action will fulfill our objectives or not in this way the policy makers can accept or reject the statements for example jab hum ye bol de economy ki halat ko dekh ke ki prices in the indian economy are constantly rising there are inequality of income in our economy to ye fact aur figure ke base pe bola ja raha hai ये जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल आज की बात करें तो जब पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत हाई हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि प्राइसेस ऑफ पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग तो क्या ये जो जजमेंट है क्या ये जो स्टेटमेंट है क्या ये स्टेटमेंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कर सकते हैं तो ये एक 
पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट मानी जाएगी और जब हम ये बोलते हैं कि अमीर और गरीब का जो फासला है इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो बहुत गहरा चुका है अमीर और अमीर हो गया है और गरीब और गरीब हो गया है क्या इस इन स्टेटमेंट को भी क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है डिपेंडिंग ऑन दैक्ट एंड फिगर्स ये कर सकते हैं हम प्रूव कर सकते हैं कि देश में एक लोगों के पास निन्यानवे वेल्थ है और निन्यानवे परसेंट लोगों के पास मात्र एक परसेंट वेल्थ है जब इस स्टेटमेंट को हम फैक्ट्स और फिगर्स में नाप लेंगे तोल लेंगे और प्रूव कर देंगे राइट या रॉन्ग देन दिस इज बेस्ड ऑन अ पॉजिटिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच ठीक है सो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आज की इकोनॉमी की हालत को देखकर कोई भी जजमेंट पास करती है उस से रिलेटेड ये बात हमें समझाती है कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन किस तरह की है इट इज मोर ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द इकोनॉमी तो हम इसको व्हाट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं या व्हाट इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं अब बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्ट हाउ द इकोनॉमी ऑट टू ऑपरेट और हाउ द इकोनॉमी और इट्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हाउ इकोनॉमिक्स है कैसा होना चाहिए देश कैसी होनी चाहिए देश की इकोनॉमी कैसा होना चाहिए लोगों का व्यवहार कैसे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए क्या होना चाहिए इट इज मोर ऑफ अ फ्यूचर ओरिएंटेड स्टडी तो जब हम फ्यूचर ओरिएंटेड आने वाले वक्त की बात करते हैं हम ये बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए हाउ द थिंग्स शुड ऑपरेट इन द इकोनॉमी हाउ द इकोनॉमी शुड लुक लाइक इन फ्यूचर तो जब हम ये हाउ पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करेंगे इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हाउ पे मोर फोकस करती है सब्जेक्टिव है कैसा होना चाहिए इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होनी चाहिए देश की इकोनॉमी इस पे जब हम फोकस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं इट इज आल्सो नोन एज पॉलिसी इकोनॉमिक्स हमने बात करी ना जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है उसको हम प्योर इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं या डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं बिकॉज वो एक्चुअली कैसा है देश किस तरह से इकोनॉमी चल रही है सिचुएशन क्या है फैक्ट क्या है फिगर्स क्या है इन सभी से हम उसको प्रूव कर सकते हैं अपनी बातों को तो वो पॉजिटिव या प्योर इकोनॉमिक्स बोली जाती है लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है दैट इज मोर ऑफ अ फ्यूचर ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स जिसको हम पॉलिसी इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि हम सब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स है हम बोल सकते हैं ये ओपिनियन बेस्ड है दिस इज अ परस्पेक्टिव ड्रिवन इकोनॉमी सो इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलिसी इकोनॉमिक्स एज इट विल टेक इन अकाउंट इंडिविजुअल ओपिनियंस प्रेफरेंसेस परस्पेक्टिव है ना इन सभी के बेस पे यानी कि मेरा नजरिए के हिसाब से आपके ओपिनियन के हिसाब से हमारे परस्पेक्टिव के हिसाब से हमारे सोच के हिसाब से इकोनॉमी कैसी होने चाहिए पॉलिसी मेकर्स को क्या डिसीजन लेने चाहिए सरकार को किस तरह से देश चलाना चाहिए जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ठीक है हेंस द स्टेटमेंट कैन नाइदर बी प्रूवन राइट nor proven wrong and these statements cannot be verified from facts and figures ab agar main ye bolu ki desh mein sabhi logon ko rozgar mil jana chahiye pure desh bhar mein sabhi log below poverty line se upar hone chahiye har ghar mein shaucharya hona chahiye hai na aaj ki agar hum baat kare har ghar mein har ke paas rozgar hona chahiye हर व्यक्ति के पास एक मिनिमम बैंक अकाउंट में एक लाख रुपए होने चाहिए हर व्यक्ति का जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ रहा होना चाहिए जब हम ये ऐसी बात करते हैं फ्यूचर बेस्ड बात करते हैं अपने ओपिनियंस के बेस पे हम कोई जजमेंट या स्टेटमेंट पास करते हैं हम ये सोचते हैं कि किस तरह से पॉलिसी होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर किस तरह से देश चलना चाहिए हमारी सरकार को जब हम ओपिनियंस भेजते हैं अपना बिलीफ भेजते हैं अपने परस्पेक्टिव सुझाव भेजते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स The economics that uses value judgments, opinions, belief is called normative economics. This branch of economics considers the value and results in statements that state what should be the things. यहां से आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं हम ये सोच रहे हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए इकोनॉमी में किस तरह से हर व्यक्ति हर सिस्टम 
गवर्नमेंट किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए अब ये सारी स्टेटमेंट्स में कहीं पर भी हम फैक्ट की बात नहीं करेंगे हम फिगर्स को कोट नहीं करेंगे हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि जो मेरा ओपिनियन है वो सही है या जो किसी और का ओपिनियन या परस्पेक्टिव है या जजमेंट है वो सही है तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि नथिंग कैन बी वेरीफाइड नथिंग कैन बी प्रूव राइट और रॉन्ग बिकॉज देर आर नो फैक्ट और फिगर्स गिवन इन दीज स्टेटमेंट तो जो हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ी थी उसमें हम फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पे बातें करते हैं लेकिन यहां पर हम अपने ओपिनियन के बेस पे बात कर रहे हैं अपनी जजमेंट के बेस पे बात कर रहे हैं अपनी सूझबूझ के बेस पे बात कर रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव के बेस में बात कर रहे हैं ठीक इट ऑन इनकॉर्पोरेट सब्जेक्टिव एनालिसिस एंड फोकस ऑन थ्रेटिकल सिचुएशन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस वॉट आर द डिजायरेबल थिंग्स एंड वॉट शुड बी रियलाइज What are undesirable things and what should be avoided in the economy? It gives the decision regarding value judgment. For example, India should take steps to control the rising prices. Income inequalities should be reduced. अब आप समझो इस पूरी चीज को यहां पर जब हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था तो हमने बोला प्राइसेज ऑफ गुड्स आर राइजिंग इन द इकोनॉमी और हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पे तेल की कीमतें पिछले एक महीने में या पिछले एक हफ्ते में या पिछले एक साल में किस तरह से राइज कर रही हैं हम उसको प्रूव कर सकते हैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ पर जब हम यहां पर बोल रहे हैं कि इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस तो इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड शुड टेक स्टेप्स कौन से स्टेप्स और उनसे होगा क्या क्या असली में राइजिंग प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएंगे इन चीजों को हम राइट right और रॉन्ग में प्रूव नहीं कर सकते हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स और फिगर्स नहीं दे सकते तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स एक फैक्ट्स के साथ बोली जा रही है और एक ओपिनियन के साथ बोली जा रही है अगेन जब हमने पहले बोला कि देर आर इन इक्वालिटीज इन द इनकम ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अमीर कितना अमीर है और गरीब कितना गरीब है उनके बीच में कितना इनकम का फासला है ये हम प्रूव कर सकते हैं फैक्ट्स के साथ लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं कि इनकम इन इक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस्ड अगेन दिस इज ओपिनियन बेस्ड एक अमीर बोलेगा कि नहीं ठीक है अमीर अमीर हो रहा है तो वो अपनी मेहनत अपने रोजगार अपने काम से हो रहा है और गरीब के पास शायद अपॉर्चुनिटीज नहीं है उसके पास शायद इतना नॉलेज uh, नहीं है स्किल नहीं है डेवलप नहीं है इतना इसलिए वो शायद गरीब है लेकिन इनकम इन शुड बी रिड्यूस्ड का मतलब यह है कि अगेन इट इज बेस्ड ऑन अ जजमेंट इट इज बेस्ड ऑन एन ओपिनियन इट इज बेस्ड ऑन अ परस्पेक्टिव नजरिया है और इसको प्रूव नहीं कर सकते कि किस तरह से इन को कम किया जाएगा क्या असलियत में इन इक्वालिटीज रिड्यूस हो जाएंगे कि नहीं होंगे तो आपने ये दो, दोनों बातें देखी कि जब हम इकोनॉमी में कोई फैक्ट और फिगर के साथ बात करते हैं जजमेंट देते हैं जिसको हम प्रूव कर सकते हैं राइट या रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड इट इज बेस्ड ऑन वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग वॉट इज एक्चुअली अकरिंग इन द इकोनॉमी पर जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन ओपिनियंस, जजमेंट्स, परस्पेक्टिव्स, नजरिया और इनको हम ना हम सही प्रूव कर सकते हैं ना गलत प्रूव कर सकते हैं हम बस अपनी बात बोल सकते हैं कोई दूसरा अपनी बात बोल सकता है और हम सिर्फ एक ओपिनियन या एक कंक्लूजन uh, पे तो नहीं पहुंच पाएंगे पर हम एक uh, नजरिया जरूर डेवलप कर लेंगे कि वॉट ऑट टू बी डन इन द इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी चलनी चाहिए तो हाउ इज मोर फोकस्ड इन केस ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड वॉट इज फोकस्ड इन केस ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो यहां पर अगर हम लिखें डिफरेंसेस के हिसाब से तो पॉजिटिव इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स तो यहां पर इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स यहां पर हम बोल सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू व्हाट इज एक्चुअली अकरिंग इन द इकोनॉमी क्या है देश की असल सिचुएशन जब हम इसको फैक्ट के साथ फिगर्स के साथ डेटा के साथ बोलेंगे तो ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट होगी और यहां पर हम बोल रहे हैं कि हाउ एंड व्हाट शुड बी द इकोनॉमी और हाउ द इकोनॉमी शुड लुक लाइक इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड तो वो होगी नॉर्मेटिव देन इट द स्टेटमेंट कैन बी प्रूव राइट और रॉन्ग 
हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमने बात बोली है वो सही है या गलत है यहां पर स्टेटमेंट्स आर ओपिनियंस और परस्पेक्टिव ये किसी का नजरिया है कैसा होना चाहिए किस तरह से चलना चाहिए इसको बोलते हैं ओपिनियन बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड दिस इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड दिस इज मोर ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव और अथोरेटिकल अप्रोच ठीक है एंड लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिसी मेकर्स बेस देयर एक्शंस ऑन प्रेजेंट फैक्ट्स एंड डेटा जब डेटा को देखकर फैक्ट्स और फिगर्स को एनालाइज करके पॉलिसी मेकर्स अपना कोई एक्शन बनाते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं कोई आने वाला नियम कानून बनाते हैं तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात होती है और यहां पर जब पॉलिसी मेकर्स कोई पॉलिसी बनाते हैं या पॉलिसी विच इज बेस्ड ऑन ओपिनियन जजमेंट क्राइटेरिया परस्पेक्टिव या एक तरह से कंसल्टेटिव मोड हुआ तो जो कंसल्टेटिव मोड हुआ या फ्यूचर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स हुए उसके बेस पे जब पॉलिसी मेकर कोई पॉलिसी बनाने की सोचेगा जिस जिसका कोई बेस नहीं है फैक्ट्स और फिगर्स के साथ वो वेरीफाइड नहीं हो सकता है वो राइट right और रॉन्ग में प्रूव नहीं हो सकता है पर लोगों के ओपिनियन से ड्रिवन है लोगों के परस्पेक्टिव से ड्रिवन है तो उसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की ब्रांच बोल सकते हैं 